నమస్తే అండి వెల్కమ్ టు చంద్రా ఫామ్ ఈరోజు మనం బ్యాటరీ స్ప్రేయర్ అలాగే దీన్ని బ్యాటరీ న్యాప్ శాక్ స్ప్రేయర్ అని కూడా అంటారు దాన్ని అన్బాక్సింగ్ మరియు దాన్ని ఎలా యూస్ చేయాలనే విషయం గురించి తెలుసుకుందాం ఇది నేను టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఫిబ్రవరి టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో ఆన్లైన్ అమెజాన్లో షా ఆర్డర్ చేశానండి ఇది మనకి అంటే వీప్ మీద తగిలించుకోవడానికి యూజ్ అయ్యే బ్యాటరీ స్ప్రేయర్ అండి అప్పట్లో పెద్ద వీడియోస్ అవి ఎక్కువ చేయలేదు సో ఏంటంటే మీకు స్టార్టింగ్ న్యూ కండిషన్లో ఎలా ఉందో అన్బాక్సింగ్ టైంలో ఎలా ఉంది చూపించడం కోసం కొంచెం కొన్ని వీడియోస్ పాతి ఉంటే అవి చూపిస్తాను ఆ తర్వాత ఆపరేషన్ వచ్చి ప్రజెంట్ టూ ఇయర్స్ వాడిన తర్వాత ఎలా ఉందో మీకు చూపిస్తానండి ఇది అన్బాక్సింగ్ అప్పట్లో ఇందులో టూ వెరైటీస్ ఉన్నాయండి ఇది యాక్చువల్గా రిచ్ ఫీల్డ్ ఇంటర్నేషనల్ అనే బ్రాండ్లో మనకి రెండు మోడల్స్ ఉన్నాయండి ఒకటేమో ట్వెల్వ్ ఏహెచ్ అన్నాడు ఇంకొకటేమో ఎయిట్ ఏహెచ్ అన్నారు సో ఆ రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఏంటని సెల్లర్ని అడిగితే అది బ్యాక్అప్ బ్యాటరీ బ్యాకప్లో డిఫరెన్స్ అన్నారు అలాగే ఇంకొకటి వచ్చి ఒకటేమో ప్లాస్టిక్ ట్రిగ్గర్ అన్నారు ఇంకొకటేమో బ్రాస్ వాల్వ్ మీరు అంతకుముందు వీడియోలో చూసింది బ్రాస్ వాల్వ్ అండి నేను ఆర్డర్ చేసింది కూడా అదే మనకి ఆ సెట్లో ఇవన్నీ వచ్చాయండి ఫిల్టర్ ఒకటి అలాగే త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ నాజిల్స్ అలాగే మాన్యువల్ మీ మాన్యువల్లో మనం పిక్చర్లో చూస్తే అది ప్లాస్టిక్ దగ్గర అండి నేను ఆర్డర్ చేసింది వచ్చి బ్రాస్ వాల్వ్తో ఉన్నది ఇది ఛార్జర్ అండి మనకి ఇది చాలా విధాలుగా యూజ్ అవుతుందండి క్రాప్స్ పెస్ట్ కంట్రోల్కి కానీ లేకపోతే ఫ్లవర్స్ ఫ్లవర్ ప్లాంట్స్కి చిన్న చిన్న గార్డెన్స్లో అలాగే ఏమన్నా పబ్లిక్ ప్లేస్లు క్లీన్ చేయడానికి శానిటైజ్ చేయడానికి లేకపోతే మనకి పౌల్ట్రీ హౌస్ కానీ లైవ్ స్టాక్ కానీ ఏమన్నా ఉంటే అందులో డిసీజెస్ని కంట్రోల్ చేయడానికి మనం ఏదైనా ఇందులో స్ప్రే చేసుకోవచ్చండి లేకపోతే మనకి పెంకిటిల్లు లాంటివి ఉంటే వాటికి చదది పడుతూ ఉంటుంది కదా సో ఇది చదా పొందు అది ఇందులో కలిపి స్ప్రే చేయొచ్చు అది ఛార్జర్ అండి ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నాను నేను ఛార్జర్ దానికి ఫిట్ చేయడానికి చూస్తున్నాను నాబ్ లాగా ఉంటుంది జస్ట్ పుష్ చేయడం ఏమో ఆ మిడిల్లో వచ్చేసి స్పీడ్ కంట్రోల్ కండి రెగ్యులేటర్ అది రెడ్ కలర్లో ఉన్నది పవర్ బటన్ మనకి మీరు చూస్తున్నారు కదా ఇండికేషన్ అది రెడ్ అంటే ఛార్జింగ్ ఎక్కుతున్నట్టండి నేను ఆర్డర్ చేసినప్పుడు పెద్దగా ఏమీ డ్యామేజ్ అని జరగలేదండి షిప్పింగ్లో జస్ట్ అక్కడ ఒక పిన్ దగ్గర కొంచెం బ్రేక్ అయింది అంతే అది పెద్ద ప్రాబ్లం లేదండి జస్ట్ లోపల ఎలా ఉంటుందో చూడడం కోసం నేను ఓపెన్ చేశాను చూస్తే మనకు అక్కడ పంప్ మోటార్ ఒకటి ఉంది అలాగే బ్యాటరీ ఉంది మిగతా అవన్నీ కనెక్షన్స్ అండి మనకి రెగ్యులేటర్ నుంచి వచ్చే కనెక్షన్స్ రెగ్యులేటర్ టు మిగతా స్విచ్కి కనెక్షన్స్ అన్నీ అండి ఇవి జస్ట్ ఎలా ఉంటుందో చూడడం కోసం ఓపెన్ చేశా అంతే ఏం మార్చలేదండి నేను ఇది ఫస్ట్ వన్ ఇయర్ పెద్దగా యూస్ చేయలేదండి బట్ లాస్ట్ వన్ ఇయర్ నుంచి బాగా యూస్ చేస్తున్నాను డ్యామేజ్ అంటూ పెద్దగా ఏం జరగలేదండి మనకి ట్యాంక్ క్వాలిటీ బాగుంది ఇటు వచ్చి మార్చింది ఏంటి అంటే పవర్ బటన్ ఒకటి పోయిందండి అక్కడ మనకి రెడ్ కలర్ స్విచ్ ఉంది కదా అది పోయింది సో అది అదొకటి రీప్లేస్ చేయించాను మిగతా అంటే ఏం జరగలేదు సో ఇది ఆఫ్టర్ టూ ఇయర్స్ అండి పర్చేస్ చేసిన టూ ఇయర్స్ తర్వాత కండిషన్ ఎలా ఉంది సేమ్ అండి అలా ఛార్జర్ అలా పిన్ పుష్ చేస్తున్నాను లోపలికి అలా పుష్ చేసిన తర్వాత మనం ఛార్జర్ ఫిట్ చేసిన తర్వాత మనం పవర్ ఆన్ చేయొచ్చు మనకి ఆ అడాప్టర్ మీద ఇండికేషన్ ఉంటుందండి ఒక లైట్ లాగా వెలుగుతుంది సో ఇది మిడిల్లో ఉన్నది రెగ్యులేటర్ అండి మనకి స్పీడ్ కంట్రోల్ చేసుకోవడం కోసం స్ప్రేయింగ్ టైంలో మనం యూజ్ చేస్తాం ఇది మీకు చూపిస్తాం తర్వాత దానికి రైట్ సైడ్ రెడ్ కలర్లో ఉన్నది పవర్ బటన్ ఆన్ ఆఫ్ కోసం అండి అది ఇది హోస్
మీరు చూస్తే మీకు కనిపిస్తుంది ట్యాంక్ మీద రీడింగ్స్ ఉన్నాయి అంటే ఇది సిక్స్టీన్ లీటర్ కెపాసిటీ ట్యాంక్ అండి ఇది మనకి అక్కడ రీడింగ్స్ ఉంటాయి ఫైవ్ టెన్ ఫిఫ్టీన్ అని చెప్పి మనకి రీడింగ్స్ ఉన్నాయి దాంతోపాటు మీరు అక్కడ చూస్తే మనకి ల్యాండ్స్ పెట్టుకోవడానికి సపోర్ట్ కింద ఉందండి ఇది పై క్యాప్ ఓపెన్ చేస్తే మనకి ఫిల్టర్ ఒకటి వచ్చింది అలాగే లోపల ఇన్ సైడ్ మనకి ఒక స్మాల్ ఫిల్టర్ ఉంటుందండి అవుట్పుట్ వాటర్ వస్తుంది కదా అది ఫిల్టర్ ఉంటుందండి ఆ ఫిల్టర్కి ఆ హోస్ మనకి ఎల్లో కలర్ హోస్ ఉంది కదా అది అటాచ్ అయ్యి ఉంటుంది ఇంటర్నల్గా ఉంటుంది మనకి ఇది ఏంటంటే హైట్ సరిపోక కుర్చీలో టబ్ లాంటిది పెట్టి ప్లగ్ కోసం అలా సపోర్ట్ యూస్ చేశాను ఇది వచ్చి మనకి బెల్ట్ అండి వీపుకి మనం సపోర్ట్గా పెట్టుకుంటాం కదా సో అది బెల్ట్ మనకి ఏంటంటే ఒక సైడ్ ఏంటంటే కొంచెం స్పాంజీగా ఉంటుంది ఇంకొక సైడ్ వైరింగ్ కింద వస్తుంది జస్ట్ అది మనకి ఈజీగా రిమూవ్ చేసేయచ్చు ఎల్లో కలర్ ఉంది సార్ జస్ట్ అలా పైకి ఫిట్ చేసి మనం వీపుకి తగ్గించుకోగానే సపోర్ట్ మనకు సపోర్ట్ ఇచ్చేస్తుంది అది అది డిటాచబుల్ అండి ఈజీగా అటాచ్ చేసి డిటాచ్ చేసేయచ్చు సో ఇది మనకి ఇందాక హోస్కి మనం పెడుతుందాం ఇది మనకి బ్రాస్ అని చెప్పే కదా స్టార్టింగ్లో బ్రాస్ వాల్వ్ అని అదండి అది ఇది దీన్ని టెలిస్కోపిక్ ల్యాండ్స్ అంటారండి అంటే ఏంటంటే మనం అడ్జస్టబుల్ అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు లెంత్ మనకి ఏ లెంత్ కావాలో అది అంటే షార్ట్ లెంత్ లేకపోతే లాంగ్ లెంత్ ఇది ఆల్రెడీ ఎక్స్టెండ్ చేసి ఉందండి ఇది లాంగ్ లెంత్లో మీకు చూపిస్తున్నాను ఇది ఇది మనకి ఆ హోస్కి ఫిట్ చేయడం ఇప్పుడు చూసారా హోస్కి ఫిట్ చేసిన తర్వాత ఇలా ఉంటుంది మనకి పైన ఆ ల్యాండ్స్ మనం సపోర్ట్కి పెట్టుకోవచ్చు అండి ట్యాంక్ ఉంటుంది సో మీరు చూస్తే చూడవచ్చు ట్యాంక్ అలా ఫిట్ ఉంచా కదా ఇది వాల్వ్ అండి ఇది అంటే మనం మోటార్ ఆన్ చేసి ఉన్న ఫస్ట్ అది ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు ఆన్ చేయొచ్చు వాల్వ్ కింద ఉన్నది బయట అవుట్పుట్ వాటర్ వస్తుంది అయితే ఆగిపోతుంది మొత్తం ఫిట్ చేసే కదా మాకు పవర్ బటన్ వేసి చూస్తున్నాను చూపిస్తాను మీకు ఇది అండి ఇక్కడ ఇండికేషన్ ఉంటుంది మనకి అడాప్టర్ మీద సో అదేంటంటే రెడ్లో ఉంటే మనకి మిషన్ ఛార్జింగ్ అవుతున్నట్టు మనకి స్ప్రేయర్ ఛార్జింగ్ అవుతున్నట్టు అది మీరు గ్రీన్లోకి మారిందంటే మొత్తం మనకు బ్యాటరీ అంతా ఛార్జ్ అయిపోయింది అని అర్థం అండి ఒక ఎంటీ బ్యాటరీకి మనం ఇంచుమించు ఒక ఎయిట్ అవర్స్ అంటే ఓవర్ నైట్ ఛార్జింగ్ పెట్టి శుద్ధిస్తామండి ఎంటీ బ్యాటరీని మనకు ఓవర్ నైట్ ఛార్జింగ్ పెట్టి శుద్ధిస్తాం ఇప్పుడు మీరు చూస్తుంది ఏంటంటే వోల్ట్ మీటర్ అండి అది మనం పవర్ ఆన్ చేయగానే మనకి గ్రీన్లో ఉంటే మనకు పర్ఫెక్ట్గా బ్యాటరీ అది బాగున్నట్టు జస్ట్ మీకు చూపించడం కోసం ఆన్ చేస్తున్నాను అండి పక్కన వచ్చి రెగ్యులేటర్ అండి అది ఆ రెగ్యులేటర్ అంటే రెగ్యులేటర్ తిప్పగానే మీకు కొంచెం సౌండ్ కూడా వస్తుంది జస్ట్ అది చూడండి అంటే నేను ఆల్రెడీ ఛార్జింగ్ పెట్టేసింది జస్ట్ డెమో కోసం అని చెప్పి చూసాను ఫస్ట్ కొంచెం టైంలో రెడ్ చూపించింది ఇప్పుడు గ్రీన్ అనేది ఏంటంటే మనకి ఫుల్గా ఛార్జ్ అయిపోయినట్టు అండి బ్యాటరీ మామూలుగా మనం ఎప్పుడైనా యూస్ చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు ఓవర్ నైట్ ఛార్జింగ్ పెట్టేసుకుంటాం తర్వాత మనం ఫీల్డ్లో యూస్ చేస్తాం సో ఇదండి ఇందాక చెప్పా కదా టెలిస్కోపిక్ ల్యాండ్స్ అంటారు అంటే మనం అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు లెంత్ సో అక్కడ స్క్రూ కింద ఉంటుంది స్క్రూని తీసి ఇలా ఇలాగా మనకి లాగితే లెంత్ పెరుగుతుందండి మీరు ఆ ఫ్లవర్ చూసారు చూసా ఫ్లవర్ యాక్చువల్గా మన దగ్గర స్పేర్ ఫ్లవర్స్ అయ్యి ఉన్నాయండి సో అదేంటంటే ఒక్కోసారి ఒకటి యూస్ చేస్తూ ఉంటాను వాడు ఇచ్చింది మనకి ఆర్డర్తో పాటు వచ్చింది అయితే మనకి ఆరెంజ్ కలర్లో ఉంటుంది నేను ఇప్పుడు దాన్ని వర్కింగ్ చూపిస్తానండి వాటర్ ఫిల్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు అది చూసారు కదా మనకి బెల్ట్ అది ఎలా ఉంటుందో ఎలా ఫిట్ చేస్తామో ఈ లోపల రెండు జస్ట్ ఇన్సర్ట్ చేస్తే మనకి గ్రిప్ ఉంటుంది సో అలా బ్యాక్ తగ్గించుకుని మనం స్ప్రే చేయొచ్చు మనకు ఒక సైడ్ స్పాంజీ ఉంటుంది ఇంకో సైడ్ మనకి పైన క్లాత్లో వచ్చింది కదండి ఆ స్పాంజ్ వైపు ఉంది మనకి పైన సపోర్ట్ కింద వస్తుంది కొంచెం మెత్తగా ఉంటుంది ఇంకొకటి మనకి ఎల్లో కలర్లో కనిపిస్తుంటే కొంచెం బల్జెస్లో అది ఏంటంటే మన వీపు మీద సపోర్ట్ కింద ఉంటుంది క్లీన్గా ఇవ్వకుండా అది ఒక షీట్ కింద ఇచ్చాడండి పైన సో ఇదండి ఆపరేషన్ పవర్ బటన్ కదా పవర్ ఆన్ చేశాను ఎక్సలేటర్గా ఇచ్చాను అంటే స్పీడ్ కంట్రోల్ రెగ్యులేటర్ ఆన్ చేసాను మనకు సౌండ్ కూడా వస్తుంది సో అది అడ్జస్ట్ చేసుకోవడం అది అడ్జస్ట్ చేయడం వల్ల మనకి స్పీడ్ మారుతూ ఉంటుంది ఇప్పుడు మీరు స్ప్రేయింగ్ చూసారు కదా ఇది ఏం
త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ నాజిల్స్ అని చెప్పాను మనం సెలెక్ట్ చేసింది ఫ్లవర్ టైప్ నాజిల్ అండి సో అందుకని మనకి ఏంటంటే వైట్గా స్ప్రెడ్ అవుతుంది ఇది సో ఇదేంటంటే మన హైట్ లేకపోతే మన మీద కొంచెం ఆ ల్యాండ్ సైడ్ కలుపుతుంది అటువంటి వాటికి బాగా యూజ్ అవుతుంది ఎస్పెషల్లీ అయితే మనకన్నా తక్కువ హైట్లో ఉన్న ప్లాంట్స్ లైక్ వెజిటేబుల్స్ కానీ లేకపోతే ప్యాడీ ఫీల్డ్స్లో కానీ బాగా చాలా బాగా యూజ్ అవుతుందండి మనం లెంత్ మనకి ఇది టెలిస్కోపిక్ ల్యాన్స్ అని చెప్పాం కదా లెంత్ అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మీరు చూస్తే నేను స్పీడ్ కంట్రోల్ కొంచెం రెగ్యులేటర్ స్లో చేశాను దాన్ని బట్టి మనకి స్పీడ్ కూడా తగ్గింది ఇదండి రెగ్యులేటర్ కదా స్పీడ్ కంట్రోల్కి ఫుల్గా తగ్గించేస్తాను మీరు చూస్తే మా చిన్న చిన్న డ్రాప్లెట్స్ కింద పడుతుంది అంతే ఇందాక చూసిన దానికి ఇంక్రీజ్ చేసి చూపిస్తాను మీకు ఇదండి ఫుల్ స్పీడ్లో ఇలా ఉంటుంది సో మనకి ఇంకొక టైప్ కొంచెం హైట్ కావాలనుకుంటే మనం వేరే వేరే టైప్ నాజిల్స్ చేసుకుంటాం అంటే ఫోర్ హోల్డ్ నాజిల్ అని ఉంటుంది కొంచెం హైట్ వెళ్తుంది మరి ఎక్కువ వెళ్ళదు కొంచెం హైట్ నేను మళ్ళీ మళ్ళీ అంటుందండి ఇంటి ఎదురుకుండా దానికి మన ధర్మకి వాటికి జస్ట్ స్ప్రే చేసి చూపిస్తున్నాను మీకు ఇంకా వేరే టూ టైప్స్ నాజిల్స్ నేను పెట్టలేదు జస్ట్ అవి కొంచెం హైట్ వెళ్తుంది వేరే టైప్ ఉంటుంది స్ప్రే మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో వీపుకి తగిలించుకోక్కర లేకుండా మనం ప్లాంట్స్కి ఎలా స్ప్రే చేసుకోవచ్చో చూద్దామండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్